Bwana Yesu Kristo asifiwe na wasalimu wote kwa jina Bwana Yesu Kristo. Karibuni tujifunze pamoja. Leo nataka kuanza somo jipya kabisa uh, somo hili kichwa chake kikubwa eh, kitaitwa njaa kwa ajili ya roho za watu wanaopotea au nafsi zinazopotea dhambini. Kuwa na njaa kwa ajili ya nafsi au roho za watu wanaopotea dhambini Bwana Yesu asifiwe sana na nitaomba tusome katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya nne mstari wa kwanza mpaka wa sita na baadaye tutaruka tutasoma sura hiyo hiyo Yohana mtakatifu sura ya nne mstari wa na saba mpaka mstari wa arobaini na mbili Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome sura ya msari wa kwanza paka wa sita. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake aliacha Uyahudi akaenda zake mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo basi Yesu kwa sababu amechoka kwa sababu ya safari yake aliketi vivi hivi kisimani nayo ilikuwa yapata saa sita jina la Yesu ribarikiwe nataka nizungumze kesi ya mwanamke mmoja tunayefahamu tumezoea kumuita kwa sababu Biblia hajasema jina lake tumezoea kumfahamu kwenye maandiko kama mwanamke msamaria ndilo jina lake maarufu linalojulikana kwa sababu jina lake halikuandikwa kwenye maandiko alijulikana kama mwanamke msamaria na wote tunafahamu habari hii Yesu Kristo nimeona katika huduma yake alikuwa akienda mahali maalumu kuna nafsi ya mtu ameilenga kuna mtu amepotea Yesu anachukua muda anatumia nguvu na gharama wakati mwingine kufuata mtu mmoja ambaye Yesu anajua huyu mtu anahitaji kuvunwa kwa ajili ya ufahamu Mungu kesi ambayo nitaitumia kwenye somo kwa leo ni ya mwanamke msamaria lakini mnafukumbuka kuna siku nyingine alilazimisha wanafunzi wake na yeye wavuke bahari waende mpaka ngambo kumbe anafuata mtu mmoja yuko makaburini. Haleluya. Katika nchi ya Gerasi anavuka kwa sababu ya mtu huyu mmoja. Yuko makaburini kwa katika nchi ya Gerasi. Mtu mmoja tu. Mapepo zaidi ya elfu mbili yamo ndani ya maisha yake. Na mtu huyu Watu wote wameshamtupa, wamekata tamaa. Ameshaitwa mtu asiyefaa kwa chochote. Wameshamkatia tamaa wote na wamemwacha hivyo hivyo mapepo yanavyompeleka. Mapepo yaliyompata ni mapepo ya kichaa. Ameshakuwa kichaa. Kwa hiyo na mapepo yale ya kichaa yamempeleka makaburini. Kwa hiyo anaishi makaburini, anachofanya huko hakieleweki hatujui anakulaje lakini ana mapepo Yesu akamfungia safari akaenda kwa ajili ya huyo na pomaliza kumfungua yule akapanda mashua tena karudi jina la Yesu libarikiwe ameenda kwa mtu mmoja tu kutafuta mtu mmoja peke yake nakumbuka siku nyingine alienda kula nyumbani chakula nyumbani kwa farisayo mmoja anaitwa Simoni Simoni yule alikuwa amemalika Yesu akaenda kula lakini kimaalumu Yesu akawa amekwenda kwa ajili ya, ya Simoni. Alienda kwa sababu kuna mtu mmoja ni mwenye dhambi sana kwenye ule mji na ni mwanamke. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu akiwa amekaa pale anakula na wageni mbalimbali mbali, wako pale na wanafunzi wake, kaja mwanamke mwenye dhambi anayejulikana mji mzima. Kaja na mafuta kamimilia Yesu kwenye miguu, kalia hapo machozi, kampangusa kwa nywele zake, alafu akaishia kuokoka na Yesu akaondoka kwenye familia hiyo. Jina la Yesu libarikiwe. Wale wengine wanambia tangu nimekuja hapa mjani nawisha hata maji. 
ndio mazungumzo akaisha hivyo ameokoa na kusamehe dhambi mtu mmoja na harafa kaenda jina la Yesu libarikiwe na kumbuka siku nyingine alikwenda Yeriko kutano mkubwa wanamfuata lakini amefuata watu wawili tu kipofu mmoja anaitwa Batimayo anakaa nje ya mji akiomba wapita njia wampe hela na, na sadaka na halafu kuna tajiri mmoja anaitwa Zakayo yeye anakaa mjini kule na ananjaa ya Yesu ananjaa ya kuona Yesu halafu watu wengi wanamfuata wengi tano mkubwa na wote hakuna hata mmoja ataokoka siku hiyo jina la Yesu libarikiwe kuna mmoja tu Zakayo ndiye anafuatwa na kipofu mmoja yuko barabarani jina la Yesu libarikiwe akaokoa kipofu na akamponya akamtendea mujiza baada ya hapo kaenda mjini akakuta jamaa yuko juu ya mti anachungulia anataka kumuona Yesu akamwambia leo nakuja nyumbani kwako shughuli yote ya ziara nzima ikaishia kwa Zakayo na Zakayo akaokoka haleluya kwa kuna wanyakati Yesu alikuwa anafanya mission maalum akiwa nafuata mtu mmoja ambaye ufalo wa Mungu unataka kumvuna wakati huo aingie kwenye ufama wa Mungu jina la Yesu libarikiwe anaenda kwa ajili ya huyo kwa siku hiyo maandiko anasema alikuwa uyahudi mafarisayo ambao kwa kawaida walikuwa ni wapinzani wa huduma ya Yesu kwa ujumla wakawa wamekusudia pengine kumkamata au kufanya chochote na Yesu alikuwa anawajua akasikia mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anazidi kufanya wanafunzi wengi sasa kule kusikia mafarisayo wamesikia anafanya wanafunzi wengi wangefanyaje kwa kusikia hivyo hatujui lakini Yesu alijua baada ya mafarisayo kusikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi nini kingefuata Yesu kama kuidro akaondoka haleluya aposikia wamesikia kwamba na wanafunzi na wanafunzi wengi kuliko Yohana na anabatiza sana japokuwa ni wanafunzi wake wanaobatiza Yesu kama kuidro akaondoka Yerusalemu kaondoka Uyahudi kaamua kwenda Galilaya lakini safari hiyo hakupita njia ya ya siku zote wakati ule ruti maarufu ya kutoka Galilaya kwenda Yerusalemu watu wote wanaotoka Galilaya walikuwa na safari kwa kupitia upande wa mashariki kuna kulikuwa na njia inaambaamba karibu na mto Yordan ndio walikuwa wanapitia wanapokuja kwa ibada au kwa jambo lolote walikuwa wanaambaamba kando kando ya mto Yordan wanafika Yeriko Yeriko iko chini sana alafu unatokea pale kuna mpando mkubwa sana kwenda Yerusalemu wanapanda kutoka Yeriko wanakwenda Yerusalemu kwa kwenda kuingilia Bethfage kwenye maeneo ya mlima wa Mizeituni alafu wanatokea Mizeituni kule wanavuka bonde la Kedron wanaingia Yerusalemu Bwana Yesu aswe sana lakini siku hiyo Yesu akatumia njia ambayo sio njia inayotumika mara zote ya kwenda Galilaya na kutoka Galilaya akaamua kupitia njia inayopita katikati ya nchi inayopita Samaria Samaria ukiwa unapita kule karibu na Mto Yordani unakuwa umepita kando ya Samaria Samaria unaoiacha juu Bwana Yesu aswe sana kwa siku hiyo akaamua kunyokea katikati ya nchi alafu akaenda Biblia inasema alikuwa hana budi shika hilo neno alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria maana yake ilikuwa ni lazima alikuwa analazimika pita katikati ya Samaria ilikuwa ni lazima apite Samaria kwa nini lazima apite Samaria kwa sababu ya hicho ninachotaka kukihubiri leo jina la Yesu libarikiwe kulikuwa na mtu pengine si moja watu Samaria kwenye mji mmoja mdogo wa kule Samaria unaoitwa Skari kuna maana mke mmoja ambaye yeye mwenyewe ana sifa mbili zitakazosaidia injili ya Yesu hapo kwanza ni mwenye dhambi maarufu mji jina la Yesu libarikiwe ni mwenye dhambi ambaye sifa zake za wenye dhambi mji mzima unamuelewa yani yeye tumeshazoea kwenye jamii wanaume wanaoa wake na kuacha na kuoa wengine na kuacha yeye ana, 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 yeye ni kinyume 
yeye anaolewa na wanaume na kuacha na mwingine na kuacha huyu na mkwenda kwa mwingine na kuacha na wote si kwamba yawezekana wengine si alikuwa anaenda kuolewa kwao alikuwa anawaita wanakuja kwake nyumbani kwake wanaishi jina la Yesu libarikiwe mwanamke yule akajulikana mjini kwa sifa hiyo akajulikana katika eneo lote la Samaria kwa sifa hiyo na Yesu amua nizamu ya huyu mwanamke akamfungia safari zamu hii akwenda kwa njia ya siku zote anayopitia anapokuwa na kwenda Galilaya akitokea Yerusalemu au akija Yerusalemu akitokea Galilaya akapita katikati ya Samaria ambao haikuwa njia maarufu ya kupitia manake haikuwa njia kuu kwa lugha nyingine haikuwa njia kuu ya kwenda upande ule jina la Yesu libarikiwe Yesu Kristo akaamua kupita njia isiyo isiyopitwa mara zote isiyo rasmi sana kwa ruti hizo lakini kuna mtu anamfuata mwenye ambaye anajua sifa zake zina faida kwenye mission yake ya injili kaenda kafika kule mwanamke yule ana sifa za kuolewa na wanaume mbalimbali Yesu akamuuliza swali kama hiyo hatuisoma na hatutaisoma lakini mnaijua katika mazungumzo waliofanya na Yesu Yesu akamuuliza wakati fulani au akamwambia wakati fulani kalete mmeo yule mwanamke akasema sina mme Yesu akamwambia umesema vema huna mme kwa sababu umeshakuwa na watano na mwingine umemwacha nyumbani maana yake wasita jina la Yesu libarikiwe mwingine umemwacha ndani maana yake wasita umeshakuwa nao watano na mwingine wasita ndio mnaye umemwacha nyumbani umekuja hapa kuteka maji umemwacha ndani jina la Yesu libarikiwe mwanamke aliposikia maneno hayo baada ya mazunguzo marefu alikuwa ameshatangulia kupita akashituka na ongea na mtu gani huyo ndipo aliposhtukia baada ya kuambiwa una waume watano na kuna mwingine umemwacha nyumbani ndipo aliposhtukia mwanzo alianza ni mjanja wanazungumza na Yesu lakini majibu yake anaonyesha mjanja lakini alipofikishwa mahala akaambiwa wewe huna mme umesema sawa sawa kwa sababu wako watano na mwingine umemwacha nyumbani akasema bila shaka wewe ni nabii Bwana Yesu asiye sana haimkini wewe ni nabii wakaanza kuzungumza mambo ya kiroho zaidi waliona mwanamke akaacha mtungi shughuli yake ya kuchota maji akaiacha kwanza maana amekutana na jambo jipya na Yesu alikwenda pale kwa mtu yule alikuwa lazima aanze na mtu yule yule mtu alikuwa ni target kwa ajili ya mji mzima wa askari kwa hiyo akaanza na mtu yule mwanamke yule baada ya kusikia maneno hayo akaacha mtungi injiri imeshamwingia ameshakutana na mtu nguvu ya dhambi kwa maneno wameongea imekufa kabisa moyoni mwake sasa ana njaa ya ibada kaanza kuuliza mambo ya ibada tunaabudu hapa ninyi mnaabudu kule ni ipi ni sahihi Yesu akamwambia hakuna huku wala huku jina la Yesu libarikiwe waabudio halisi wataabudu Mungu kwa roho na kweli ujanja ukaisha kaacha mtungi kaenda mjini kapita nyumba hadi nyumba ilikuwa sifa yake ya pili Yesu alikuwa anajua ushawishi wake hivi hivi ambavyo ushawishi wake ni mkubwa kuvuta wanaume mpaka ameshaolewa mara tano ushawishi wake ni mkubwa pia Yesu akimtumia kuleta watu kwenye ufalme wa Mungu jina la Yesu libarikiwe Yesu anajua nikianza na huyu wengi watakuja kwenye ufalme nikianza kulowa huyu nikianza kukamata huyu najua wengi watafuata kwa Yesu akaanza na huyu Yesu hakuna kilichotokea kwa bahati mbaya kila kilichoendelea kwenye yale mazungumzo na matukio aliyofuata Yesu alitoka Yerusalemu ana plani na hayo alikuwa anajua kimoja baada ya kingine na mchakato wote tukavyokwenda mpaka mwisho alikuwa anaelewa kwa akawa ni lazima bisema alikuwa hana budi kwenda sama, kupita Samaria alikuwa anaenda Galilaya lakini akawa hana budi kupita katikati ya Samaria kwa sababu kuna watu anawalenga jina la Yesu libarikiwe akafika Samaria yule mwanamke akaenda nyumba hadi nyumba kwa nguvu ya ushawishi ule ule alionao hata kwenye dhambi anao pia kwenye habari njema 
Haleluya. Anaweza kushawishi watu kwenye dhambi, anaweza pia kushawishi watu kwa habari njema. Yesu akamlilizi kwa sentensi moja. Kuna wanaume watano na mwingine wa sita yuko ndani. Hiyo ikamtosha kumlilizi. Kaacha mtungi hapo, akaenda nyumba moja baada ya nyingine. Mtu kwa mtu anayekutana na njiani anamwambia Jo kule kisimani hakuwa najua maandiko unajua mtu yule alikuwa ndio ameokoka saa hiyo hajui maandiko Yohana inasemaje na nane inasemaje anajua jambo moja yule mtu sio wa hapa yule mtu hanijui hajui historia yangu lakini ameongea maisha yangu yote mambo yote niliyotenda amenieleza haimkini huyo anaweza kuwa ndio Kristo ndio Masihi kaenda nyumba hadi nyumba anawaeleza watu jo muone jo muone mtu ameniambia maisha yangu yote sasa maisha yule mama yalikuwa ni kivutio waliouziwa nayo wana, wapo wanaokerwa nayo wapo wanaoyazomea wapo wanayo walio walioathirika na maisha yule mama wapo jina la Yesu libarikiwe kwa kusikia kuna mtu mgeni amezungumza maisha yu mama watu walijua tumepona haleluya <laughs> watu walijua jambo jipya limetokea mjini kama kuna mtu anaweza kusema akaguza shida ya tabia ya huyu mama tumepona twende tukamone wengine wakamsaidia akimaliza huku anapita huku wala aliyomaliza kuambia nao wanakutana wengine yule mama yule ametuambia kuna mtu twendeni tukamwangalie jina la Yesu libarikiwe watu wakakusanyana wakaenda kisimani wakakuta kijana Yesu Kristo jana wa miaka 30 labda na moja hatujui kuwa alianza huduma miaka 30 sasa hatujui muda huu alifanya huduma miaka mitatu na nusu kwa hiyo hatujui alikuwa na miaka ni, ni baada ya muda gani baada ya kuanza huduma labda kijana miaka 30 31 32 hapo haleluya wakakuta kijana kisimani maana mkanawaambia yule mtu niwaambia ni huyo hapa wanamwangalia ni kijana haleluya lakini mambo aliyoongea yanaweza kuponya mji wao haleluya mambo aliyoongea yanaweza kaponya nchi yao watu wale wakakaa pale wakasikiliza mambo aliyoongea nayo hayakuandika lakini nao akaongea nao nao akagundua nao nasema ya kwao haleluya haleluya ngoja nisome sura hiyo hiyo mstari saba kwenda arobaini na mbili inasema mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unasema naye basi yule akaacha basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini ambia watu njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda je haimkini huyu kwa ndiye Kristo basi wakatoka mchini wakamwendea huko nyuma wanafunzi wakamsi wakisema rabi ule akawaambia mimi ninacho chakula msiche kujua ninyi basi wanafunzi wakasemezana je mtu amemletea chakula Yesu akwambia chakula changu ndicho hiki. Ni atende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi bado miezi mine ndipo yaja mavuno. Tazama mimi nawaambieni inweri macho miatazame mashamba ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye upokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima milele. Ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja kwa maana hapo neno hilo huwa kweli mmoja upanda akavuna mwingine mimi nilawatuma muyavune yale msiyotabikia wengine walitabika nanyi mmeingia katika tabu yao na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyoshuhudia kwamba aliniambia mambo yote ndio atenda basi wale wa Samaria walipomwendea walimsia akae kwao na akakaa huko siku mbili watu wengi wakaamini kwa sababu ya neno lake wakamwambia yule mwanamke sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu 
Maana sisi tumesikia maana yake wanamwambia mwanamke yule. Si atuamini kwa sababu ya maneno yako tu. Maana sisi tumesikia wenyewe. Tena tuwajue kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu alipoongea na Wasamaria wakagundua huyu kijana anaongea maisha ya mtu. Walikuwa mwanzo wameamini kwa sababu amegusa mambo ambayo hata wao walitaka yaguswe. Unajua hii iko kawaida. Mkiwa mnajua mtu mmoja ni tatizo zaidi ungependa hata muhubiri akihubiri angalia roho wa muongoze kumsema. Na kitokea akasemwa ikasema linalomgusa anampiga jija bila shaka hili limemgusa we. <laughs> Akiwa ha, hayupo watu wanasikiliza ujumbe lakini moyoni hawafurahi wanasema angekuepo fulani <laughs> hii hii hi, hi, kuna mfaa sasa si kwa nini hayupo angekuepo hii kuna mfaa na watu wanasikiliza lakini wanatamani na fulana angekuepo kwa sababu unajua hii na mhusu sasa watu wengi mara nyingi hawaangalii nayo wahusu wanaangalia inayohusu mwingine ambayo wanajua mambo yake ndio wanaangalia zaidi inayomhusu mwingine hawaangalii sana inayowahusu wao sasa mwanzo walikuja na mhamasiko mkubwa kwa sababu wamesikia yanayomhusu mwanamke huyu yanaongelewa. Haleluya. Wakaja kwa shamra shamra nyingi na kwa hamasa kubwa maana mwanamke huyu ameshakuwa tatizo, sifa zake mjini zimekuwa tatizo. Wakaja kwa hamasa kubwa wamesikia mambo ya huyu mama leo kuna mtu anayasemea wakaja kwa bidii wakamaamini Yesu kwanza kwa sababu amesema kwa usahihi yale yale ambayo wanayajua kuhusu huyu mwanamke wakamaamini Yesu kwa sababu ya maneno ya mwanamke wakamwambia bwana Yesu kaa siku hebu e, endelea kukaa nadhani utamtengeneza tu kwa siku moja tu umeshamtengeneza kiwango hiki ukikaa hata siku mbili utamtengeneza vizuri tunakuomba uendelee kukaa hapa Yesu akaambia nitakaa kaongeza siku mbili. Jina la Yesu libarikiwe. Maana mission ni Samaria. Ile safari haikuwa ya Galilaya ile. Alikuwa anapita uh, Galilaya ilikuwa ni, ni mahali anaenda kumalizia safari, lakini mission ile ilikuwa ni Samaria na kimaarumu mji wa Skari. Haleluya. Akawaambia naongeza siku mbili. Zile siku mbili alizokaa pale akazitumia anazungumza mambo kila mmoja akagundua sio mwanamke peke yake na mimi pia na mwingine na mimi pia na mwingine mimi amesema mambo yangu na mwingine akagundua ya kwake amesema na mwingine akagundua ya kwake amesema mwisho akasema tumekuamini sio kwa maneno ya mwanamke huyu sisi wenyewe tumeelewa tumesikia kwa masikio yetu jina la Yesu libarikiwe sisi wenyewe tumesikia kwa masikio yetu lakini mambo gani mimi nataka kuongea mahali hapa? Nataka kuongea jambo hili ambalo nimesema njaa. Njaa kwa ajili ya nafsi za watu wanaopotea. Yesu alipoku, alipokuwa amekaa pale wakati mwanamke hajafika Yesu alikuwa anamsubiri. Najua Yesu alikuwa anajua yule aliyemlenga anakuja. Kwa Aka, wanafunzi wake wakaondoka wakaenda mjini kununua chakula Yesu akabaki pale ameketi kisimani bibi hivi na maandiko anasema amechoka kwa sababu ya safari yake safari ile ilikuwa ndefu toka Yerusalemu paka pale kwa kutembea kwa miguu alikuwa ame safari ndefu amekaa pale amechoka kwa safari lakini kuna mtu anamsubiri yule mwanamke alipofika wakazungumza kama nilivyotangulia kusema. Yule mwanamke baada ya kuwa ameondoka, ameenda mjini kuita watu, wanafunzi wakamwambia, "Bwana, chakula tulichoenda kununua kiko hapa tayari. Sasa tumia nafasi hii kula kabla hawajaja wale watu." Yesu akamwambia, "Nina chakula msicho kijua. Wakati mnadhani na njaa ya chakula, mlichoenda kununua ni mimi nilikuwa na njaa ya, ya watu wanaokufa dhambi watu wanapotea watu wanaoharibika watu wanaoteswa na dhambi 
watu wanaoteswa na shetani mimi ndio njia yangu wakati ninyi njaa yenu ni mikate na mnadhani na mimi pia nina njaa ya mikate mimi njaa nilionayo sio mikate njaa nilionayo sio divai ya kunywa nina njaa ya watu nina njaa ya roho za watu jina la Yesu libarikiwe nina njaa ya nafsi zinazoteswa na dhambi nafsi zinazoangamia kwenye dhambi ndio njaa nilionayo ndio imenipitisha huku nimepita kinjia hiki kisichoeleweka nimekuja huku nimekushinda kwenye kisima hiki kwa sababu nina ngoja chakula cha nafsi za watu wanaopotea watu wanaopotea wakija kwangu nikawageuza nikawakengea kwenye ufama Mungu na nimekula najisikia nimekula hiki ndicho chakula ninachotafuta jani lionayo ni chakula hiki ni chakula ambacho ni kuvuna watu ambao wanapotelea kwenye dhambi shetana na watesa ndio chakula changu jina la Yesu libarikiwe wanafunzi hiyo ruga hawaielewi anawaambia nina chakula kingine sio hicho chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma na kumaliza kazi yake hicho ndicho chakula ninacho ninachohitaji sio hicho mlicholeta nina chakula kingine nacho ni kufanya mapenzi ya baba yangu alinileta duniani na kazi ambayo amenituma kuifanya duniani nisije nikashindwa kuikamilisha nataka nikamilishe kazi niliyotuma kufanya hiyo ndio njaa kubwa ninayo maishani mwangu ndio njaa kubwa ninayo kwenye moyo wangu ndio njaa kubwa ninayo kwenye nafsi yangu ndio njaa kubwa ninayo kwenye fikra zangu njaa ya kutimiza mapenzi ya aliyenituma njaa ya kumaliza kazi niliyopewa kufanya kwa akakataa kula mikate ile wanafunzi wameenda mjini kumnunulia mikate akakataa kuila yuko kwenye kazi ambayo yeye anaita chakula anasubiri watu ambao wakija maana alikuwa anajua mwanamke ameenda kuita watu amemaliza na huyu mwanamke amefanikiwa kumvuna amefanikiwa kumleta kwenye imani na anajua mwanamke ameenda kuleta wengine njaa bado inawaka bado njaa inawaka wanamwambia kula mikata anasema siwezi kula hicho hicho sio chakula changu chakula hicho nacho ni kingine sio hicho ninyi hamuelekee kufahamu chakula changu lakini na chakula msicho kifahamu ninyi huku anawangoja anajua kuna kundi la watu ambao ndio chakula chake kiwaambia neno la Mungu ndio chakula chake kiwaambia habari za ukombozi wa nafsi zao ndio chakula chake akifanikiwa kuwageuza wakaondoka kwenye maisha ya dhambi wakarudi kwenye maisha ya uzima ndio chakula kwa yuko pale na ngojea chakula hicho wanampa chakula anasema hicho siwezi kukira sasa kuna chakula kingine kuna chakula kingine na kingoja baadaye wale watu wakaja wengi tu umeone huyu mtu ametusaidia huyu mwanamke alishakuwa tatizo kwenye humji walipomuona wakampenda sana huyu kijana alikuwa kijana sana kama mnavyofahamu mtu wa miaka 30 31 32 33 jina la Yesu libarikiwe alikuwa kijana wale watu wa ule mji wakampenda sana huyu kijana wakamfurahia sana maneno kijana huyu anaongea wakayapenda mno watu wakamfurahia sana huyu kijana ni mgeni hawajawahi kumuona kwenye mji wao hajawahi kufika eneo lile kijana mgeni wakampenda sana jana wa Kiyahudi wakati ule wa Samaria na Wayahudi wanabaguana walikuwa wanabaguana lakini ukijana wa Kiyahudi walipomwangalia wakampenda sana watu wa Samaria pamoja na tofauti zao za kubaguana lakini huyu kijana Yesu Kristo wakampenda mno kwa sababu kwanza amewasaidia tatizo la huyu mwanamke wakambea kijana wakati huo hawajajua ni masihi ile mwanamke ndiye ameshaanza kuhisi ni masihi wao bado bado wanamchunguza vizuri 
tunaomba kae na sisi siku zaidi akaambia nitawaongezea siku mbili jina la Yesu libarikiwe wakakaa siku mbili wakamalizia kusema tumemjua huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu tumeamini si kwa maneno ya mwanamke peke yake sisi wenyewe tumesikia kwa hiyo tumejua na tumeamini huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu Bwana Yesu asifiwe. Wa Samaria wale wakampenda sana Yesu. Wakatamani Yesu aishi nao siku zote kwenye maisha yao. Wakatamani siku zote wasikilize maneno yake. Maneno yake yamejaa uzima. Wakapenda maneno yake. Maneno yake akazipa furaha familia zao. Maneno yake yakatia yaka afya kwenye miili yao. Maneno yake yakatia furaha kwenye nyumba zao yakatia baraka na amani kwenye mji wao wa samaria wakampenda sana bwana yesu jina la yesu libarikiwe sasa sikiliza wanafunzi wamekuja na chakula na wanamwambia bwana kula anawaambia na chakula kingine sio hicho chakula changu ni hiki kuyafanya mapenzi yake yeye aliyenipeleka nikaimalize kazi yake Nachotaka kusema ni nini kanisa? Sisi wote ambao kwa neema yake tuko kwenye huo wokovu. Nataka wote tukumbuke tu, namna gani tuliokoka. Jina la Yesu libarikiwe. Kila mtu akumbuke namna gani aliokoka. Ikumbuka vizuri utakumbuka ama kuna mtu alikuja akakwambia habari za Yesu. Si ni sawa. Wengi wetu tuliambiwa na mtu mwingine habari za Yesu tukaokoka. Wengine wetu inawezekana tulisoma maandiko yakazungumza na mioyo yetu yakahukumu na si zetu ziokuwa dhambini wakati huo tukaokoka wengine wetu tulisikiliza shuhuda za watu ambao Yesu aliwatoa pagumu haleluya tulisikiliza shuhuda za watu ambao Bwana Yesu aliwatoa pagumu tukaokoka wengine wetu tulikuwa wagonjwa Yesu akatuponya tukaokoka wengine wetu tulikuwa na ndugu wagonjwa ambao tulishafanya kila daro uwezekana kusababisha wapone kwa gharama kubwa ikashindikana Yesu akawaponya na sisi tukaokoka wengine wetu tulipata hasara tuliishi maisha ambayo baadaye mwanzo tulidhani ni mazuri na manufaa baadaye tukajikuta yametupa hasara nyingi tukaamua haya maisha siwezi kuendelea nayo wacha bora nigeuze utaratibu wa kuishi nianze kumomba Mungu tukaokoka kwa njia hiyo china la Yesu libarikiwe naishi maisha baadaye unagundua unazidi kupata hasara na hakuna faida yote baadaye moyoni unasikia hivi nitaishi hivi mpaka lini si bora nimgeukie Mungu haleluya unaokoka lakini kwa namna yoyote ile usifikiri kwa hivi hivi kuna kitu Yesu ameongea hapa wakati anawaambia wanafunzi wake majibu wakati wanampa chakula aliwaambia maneno haya akawaambia hamfahamu kwamba au hamsemi kwamba Nini? bado miezi minne ndipo yaje mavuno tazama mimi nawaambieni inueni macho sema inueni macho mwiatazame mavuno usitembee umeinama hutaona dunia ikoje inua macho ione dunia vizuri haleluya Inua macho one hali ilivyo vizuri. Kanisa hatuvuni kwa ajili ya ufama Mungu 
Kwa so macho yetu tumeinamisha Hatuinui macho tutazame kukoje kule mashambani Yesa nasema inue ni macho muangalie mashamba Ya meiva ya mesha kuwa meupe Tayari kwa mavuno Haleluya Kanisa tusiiname Tukiinama Sana sana tutakachoona Ni ibada nzuri Yenye upako Madabahu nzuri Tunabarikiwa Haleluya Tunanemeka Mahubiri mazuri Tukenda ibadani Ibada yenye nguvu Tumeinama tunaona hapo Ndani ya kuta za jengo letu Ndipo tunapoona Lakini tukiinua macho tutaona nje ya kuta za jengo letu. Tutaanza kuona hali ilivyo kule nje ya kuta za majengo yetu ya kuabudia. Dunia iko kama ilivyo kwa sababu ina kanisa ndani mwake linaloishi limeinamisha macho Inaishi na kanisa. Linaro ishi lime inamisha macho. Haliangari mashamba nje. Haliangari hali ya mashamba huko nje. Linaishi macho ya meinama. Inaangari ya kanisani. Baraka za kanisani. Upako wa kanisani. Ni ujiza ya kanisani. Na kila kitu kizuri cha kanisani. Bada nzuri za kanisani program nzuri za kanisani lakini haliinui macho likaangalia mashamba yakoje kule nje ingekuwa wanaangalia wangemelewa haraka wasingeongelea mikate waliyonunua sokoni wao wanaongelea mikate waliomaliza kununua sokoni yesu anawaambia msiongelee mikate kuna chakula kingine Hamkijui nacho ni cha muhimu. Haleluya. Kuna chakula kingine tofauti na mikate mlionunua sokoni. Nacho ni chakula cha muhimu. Nacho tunahitaji kukila. Chakula cha kuvuna nafsi zinazopotea. Ni chakula ambacho nacho tunahitaji kukila. Haleluya. Tusipa angalia hivyo. Tutaangalia mikate. Haleluya. Haleluya. Tangalia habari za sisi wenyewe kubarikiwa, sisi wenyewe kupata miujiza, sisi kutembelewa, sisi kupendwa na mchungaji, sisi kuhudumiwa, kupigiana simu, mpendwa umeamkaje? Jamani siku hizi hanitembere hata simu hawanipigi tutaanza kuangalia mikate hiyo Nayo si mibaya lakini kuna chakula kingine bia jirani yako kuna chakula kingine Mwambie kuna chakula kingine Nacho tunahitaji kula hicho Yesu akasema kuna chakula kingine akasema ninyi hamjui simhuo mnaongea nikipanda mahindi leo mkajua mahindi anakaa shambani miezi minne au mkapanda ngano leo mkajua ngano inakaa shambani miezi minne ndio inavunwa si mkishamaliza kupanda mnasema bado miezi minne tutakwenda kuvuna jina la Yesu libarikiwe Mkisha panda mkajua zao hili linadumu shambani miezi mine. si mnaanza kusema bado miezi mine. tutaenda kuvuna Lakini akawaambia sasa inueni macho mtazame yale mashamba ambayo kuna wengine walipanda jina la Yesu libarikiwe Kuna wengine walipanda sasa yameiva yanahitaji wavunaji Ya meipa ya mekua meupe. Kwa inje mashamba ya meipa. Ya mekua meupe. Wa ingilisi uko inje ma 
mashamba ya meiva yamekuwa mbeupe wa kristo huko nje mashamba ya meiva yamekuwa meupe akina baba huko nje mashamba ya meiva yameshakuwa meupe vijana huko nje mashamba yameshaiva yameshakuwa meupe akina mama huko nje mashamba ya meiva yamesha kuwa meupe yanasubiri kuvunwa sasa na wakati wa kuvuna ni sasa china la Yesu libarikiwe mashamba meiva huko nje yamesha kuwa meupe yanahitaji kuvunwa sasa na wavunaji tunaongelea mikate ya ndani Haleluya. Tunashughulika na mikate ya huku ndani iliyovunwa msimu uliopita. Waliovuna ni wengine. Yesu anasema kule nje kuna waliopanda basi amkeni mkavune. Kuna wengine wako huko nje walishasikia neno la Mungu. Na wako tayari kuokoka. Lakini wanasubiri mtu mwingine aende asababisha ile neno lilowahi kusikiwa lingine lipandwa na walimu wa Sunday school zamani sana haleluya kuna waliowahi kupanda huko nje kwenye mashamba yale mengine li, neno lingine lipandwa na walimu wa Sunday school zamani takuwa amesha kuwa mtu mzima lakini kuna neno lipandwa ndani mwake na walimu wa Sunday school na sasa limeiva mavuno yamefika Haleluya. Kuna lingine lipandwa na muhubiri wa furahisha. Tu alipita kwenye mkutano furahisha akaovahia tukasikia huko anapita ikaingia. Sasa limeiva. Inahitaji kuvunwa. Bila mtu alisikia. Lingine lipandwa kwenye dini hiyo hiyo unaodhani haina wokovu ambao mtu yule anasali. Kuna maneno yalishapandwa ndani mwake. Sasa hivi yako tayari kuvunwa yameiva. Usifikiri mtu anasali kwenye dini ambayo unaamini haina wokovu. Usifikiri kila kitu ni bure. Maadamu kuna misali ya neno la Mungu ya Biblia nasoma kule kuna kitu kinapandwa ndani. Mimi wakati naokoka me, mengi ya mambo yalifanya nikaokoka ni maneno nilijifunza Sunday school. Kwa sababu Sunday school nilijifunza ukweli na nikauelewa na nikauamini kwamba wokovu upo. Hilo nilikuwa najua. Na nilikuwa naelewa wokovu upo nikiwa baangilikana. Ni kwa najua kwa hakika. Japokuwa nilikuwa nikawa kijana sina wokovu, lakini nilikuwa najua kwa hakika kuokoka kupo. Na maneno yale niliyapokelea Sunday school. Ni kwa pia najua pia mwisho wa dunia upo. Ni kwa najua. Na naamini kwa hakika mwisho wa dunia upo. Kwa najua kwa hakika nilijifunza Sunday school. Haleluya. Ni kwa mhudhuriaji mzuri wa Sunday school mshiriki mzuri wa mambo yote ya Sunday school na mitihani mwalimu wa Sunday school akitupa nafanya na ninafaulu sana mitihani na zawadi napata lakini maneno ya Sunday school ambayo nishayajibia mtihani na zawadi nikapewa yaliendea kuwa hai ndani mwangu paka nikawa kijana haleluya nikiwa najua kwamba dunia itafika mwisho na Yesu atakuja kuchukua watakatifu kwa hiyo na watakaopelekwa na Yesu mbinguni na kuna watakaopelekwa na Yesu motoni. Hilo nilikuwa nalijua na kuliamini kutokea kwenye Sunday school. Kwa nalifahamu kuna watakaokwenda motoni na kuna watakaokwenda mbinguni. Na niliamini hivyo na kujua hivyo kutokea Sunday school. Sasa nikawa kijana wenzangu tukao tunasoma nao shuleni niko sekondari wakaokoka walikuwa rafiki zangu wa karibu. Na mimi wakaanza kuwa nanihubiri yale mahubiri yao hayakuchangia kikubwa sana yalichokifanya yalitifua ile mbegu iliyokuwa imelala yale kweli iliyokuwa naijua kila wakini hubiri inanikumbusha mbali yale mambo ninayojua naona kama yamekaribia hivi naona kama ni halisi zaidi hivi wakinishuhudia walikuwa napenda kunishuhudia kwa sababu nilikuwa rafiki yao na nimebaki sijaokoka wenzangu wameokoka haleluya kulikuwa na mmoja anaitwa Charles Mugusi ni mchungaji msiasa hivi yuko hapo Bweri. Yeye GT ni, ni askofu wa Jimbo actually. Ni askofu wa Jimbo la huko Msoma. Wa yeye GT. <laughs> Alikuwa tuko darasa moja. 
Bwana ni shuhudia alikuwa rafiki yangu sana wa karibu. Bwana shuhudia. Na binti mwingine alikuwa anaitwa Miriam Kusaga. Alikuwa tunasoma wote darasani. Siku hizi ni mama mchungaji ameolewa na mchungaji mmoja huko 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 Mara anaitwa Peter Igogo. Mume wake anaitwa Peter Igogo ni mchungaji pia. Wote wamekuwa wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Miriam pamoja na, na Mugusi Charles walikuwa wananishuhudia sana. Kwa kiniambia neno la Mungu mimi wala sizingatii sana ninachosikia ila ninachosikia kinanivuta kinanirudisha nyuma mpaka kule Sunday school. Vile vitu vya Sunday school vinaanza kuwa hai. Vinaanza kuamka upya. Mmoja wakiwa ananishuhudia tu kwa darasani nikaambia mimi kesho nikirudi hapa nitakuwa nimeshaokoka. Niwaambia hivyo. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambia kesho nikirudi hapa nitakuwa nimeshaokoka. Kwa tunasoma form 2 naelekea kumalizia maliza mwishoni mwishoni mama. Nikamwambia kesho nitakuja nimeokoka. Nikaenda huko nilikoenda kwa kwangu kwenye faraga yangu kule. Nikamomba Mungu nikatubu nikamwambia Mungu nisamee. Sasa naamua kuokoka kabisa na nini? Nikaokoka huko peke yangu. Kaomba toba huko. Alafu nikaja kesho yake. Nikamwambia nimeshaokoka. Hawakuniamini. <laughs> Jina la Yesu libariki. Hawakuamini <laughs> kama walipiki na tania. Nikamwambia mimi nimeshaokoka au kwa mimi walikuwa na kaibada fulani ka, ka fellowship kila jioni jioni Philip ulipofika nikahudhuria tulikuwa na mchungaji wetu alikuwa anatufundisha alikuwa ni yeye anasoma form 4 anaitwa Celsius Pierre Gorora naye ni mchungaji EGT hapa Mwanza yuko maeneo ya huko Nyakato Celsius ndiye alikuwa mchungaji wetu yeye anasoma form 4 wakati huo Bwana Yesu asifiwe sana Celsius kaja pale katufundisha maombi nini na nini na nini mimi niko serious nimeshaokoka Watu wananiangalia kimacho macho mawili mawili na naamini sijaokoka kumbe mimi nimesha najua nimeshaokoka. <laughs> Haleluya. Kesho yake nika, walikuja kuamini baada ya siku mbili tatu walivyoona niko serious wakakubali kumbe kweli nimeokoka. Haleluya. Kwanza kwa tunaenda kujifunza mafundisho ya kwanza Celsius alikuwa anatufundisha sana. Fundisho ya kwanza kwa bidii kubwa. Celsius alitufundisha fundisho ya kwanza yale ya kwanza kushuhudia kushinda majaribu kujazwa roho mtakatifu kubatizwa mambo mengi akatufundisha haraka haraka kwa bidii kubwa haleluya sasa mimi nasema Yesu akawaambia ninyi hamna kazi kubwa mnaenda kwenye tabu waliokwisha kutabika wengine ninyi mnaenda kuvuna waliopanda wengine una shida gani mwambie jirani yako una shida gani haleluya 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 Una wasiwasi gani? Unaenda kuvuna kuna watu walishapanda. Nendo kavuna mashamba yameshaiva kwa sababu kuna watu walishapanda. Haleluya. Yesu akawaambia wengine naye avunaye upokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima milele ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Mtu ambaye alimwambia neno la Mungu akakataa kuokoka baada ya miaka kumi akakutana na Esther Ringo akamwambia neno la Mungu baada ya unakutana yeye ameokoka unafurahi au unakumbuka niwahi kukubiri kukataa lakini nimefurahi kukuona umeokoka uliokokaja nikutana mama mmoja anaitwa Esther Ringo akanihubiri nikaokoka kumbe kuna mbegu ipando wakati fulani sasa nimekutana na nyingine ya mvunaji ya mavuno Yesu akasema kuna pandaye na kuna avunaye na wote mavuna kija garani wanafurahi pamoja yule aliyepanda na anayevuna baadaye wanaingia kwenye furaha moja wote wanafurahia lile tunda lilovunwa kwa uzima wa milele na kuhakikisha wote ambao wako huko nje karibu kila mmoja anatembea na mbegu iliwahi kupandwa mahali fulani na watu fulani wote mnaokutana au barabarani wote wana mbegu ndani ni mavuno yaliyoiva kwa sababu kuna mbegu ilipandwa zamani na msimu wa kuvuna umefika ninyi ni wavunaji naendeni mkavune kwa jina la Yesu. Haleluya. Tukavune kwa jina la Yesu. Kwa kawaambia neno hili huwa kweli. Mmoja upanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma mwavune msio yatabikia. Wengine walitabika nanyi meingia katika tabu yao. Jina la Yesu libarikiwe. Wengine walitabika nanyi meingia kwenye tabu yao. Niliingia mji wa Tanga mwaka na saba kufungua kanisa. Kwa mara ya kwanza ndo na mimi nafungua kanisa. Nikaenda kwenye mji wa Tanga kufungua kanisa. Nikataka kuuliza kwanza kwa sababu nikuta mji ule una Uislamu, una uchawi, una uganga mwingi sana. Na sisi tumefungua kanisa hapa. 
Nikataka kujua kwa sababu tumekuta kuna makanisa na miaka mingi yako hapa. Nikataka kujua yale makanisa walioanza, walianzaje. Kanisa kama la Elm Pentecost ni kanisa kongwe la ndio la kwanza kabisa la la Pentecost kwenye ule mji. Nikataka kujua Elm Pentecost walifanyaje miaka hiyo. Kama sisi tunakutana na hizi miaka hii, hawa walioanza hiyo miaka kwenye huu mji walianzaje? Nikamtafuta mzee mmoja mwanzilishi wa Elm Pentecost alikuwa bado huko hai anaitwa Askofu Ayub Mungweno. Mmoja nikamtembelea Askofu Ayub Mungweno nikaenda kuzungumza naye nikamwambia baba naomba niambie na mwingine alikuwa anaitwa Julius Mbuguni yeye tulikuwa pamoja nikaauliza wale wazee naomba mnieleze ninyi wakati mnaanza injili kwenye huu mji ilikuwaje wale wazee nakumbuka maneno mzee Julius Mbuguni alinieleza akaniambia wakati tunaanza hapa injili kwa sana sema sisi wa, tulikuwa watatu alianza mgweno nikafuata mimi alafu akafuata akafuata Komanya wale wazee wote walikuwa hapo na nilikuwa nawatembelea wote wale wazee mzee Komanya mzee Mbuguni na mzee na mzee Mgweno Mbuguni akaniambia tulikuwa miaka hiyo tukihubiri kwa tunahubiri mtu kwa mtu tunahubiri pia kwenye masoko na kwenye bichochoro tunapiga kelele hivi anasema tulikuwa tunapigwa nyanya narushiwa chochote kinachokuwa karibu tulikuwa ni kama watu tunaonekana vichaa waliopoteza mwelekeo waliopoteza akili harafu wachafuzi tulikuwa tunapigwa unajaribu kusema unarushi una, nyanya zinatoka kila upande nyanya nyingine si vitu gani wanakurushia ukati tamaa unaendelea unaendelea unahubiri wanakutukana wanakupiga wanakurushia vitu taka taka unahubiri taratibu taratibu baadaye pakawa panafunguka hiko kidogo 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 nikaenda nikawaambia watu kanisani kwangu na wengine tukao tunakutana kwenye umoja wa maombi wa wachungaji tukao tuna kitu tunaita uh, umoja ilikuwa inaitwa Tanga United Praying Churches jamii ni kwa mmoja miongoni mwao ni kule kwenye United Praying Churches ya Tanga nikao naenda nawaambia jamani tukiona tunafanya kazi tunapata uwepesi tulio nao siku zote tutoe heshima kwa hawa wazee sisi wepesi tunaoupata ni kwa sababu ya mateso walipata hao wazee. Vita vya ulimwengu wa roho walivyopigana navyo miaka ile ndivyo sisi vinavyotupa wepesi. Si tunahubiri hakuna mtu anatupiga. Sana sana wakijitahidi wanatumia majini usiku na nayo tunayafukuza tu tunayashinda. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini tukao tunahubiri hakuna mtu anatutukana, hakuna mtu anatupiga mawe wala nyanya. Wao walikuwa natukana wanapigwa mawe na nyanya wanaenda kuhubiri. Sisi tumekuta hiyo imeshapita. Sana sana wanajitahidi wanaturoga majini usiku tu yanakuja na tusumbua sumbua alafu tunayawasha moto tunayafukuza yanaenda na tunaendelea na injiri. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini wao haikuwa hivyo. Ilikuwa ni vita vya uso kwa uso. Wakati wanataka kupenya ngome ya mji. Sasa tunajivunia nini? Nikiwa na kanisa kubwa likashinda kanisa la Mgweno, najivunia nini? Mimi nimepata kanisa kubwa juu ya mateso ya Ayubu Mgweno. Nikipata washirika wengi mimi napata kwa muda mfupi miezi miwili mitatu na washirika ishirini na yeye alimaliza miaka kumi na washirika watano bado sina cha kujivunia. Mimi naweza kupata washirika ishirini kwa miezi mitatu kwa sababu ya maumivu aliyopata yule mzee. Haleluya. Kwa sababu anga lilosafisha ndio maana mimi napata urahisi. Hicho Yesu anachosema wengine walitabika ninyi mnaingia kwenye tabu yao. Haleluya wengine walitabika wakipanda mbegu ninyi mna kazi ndogo ya kwenda kuingia kwenye tabu yao kuvuna walioyapanda kwa ninaomba kwa kumalizia wote tupate njaa ya nafsi zilizopotea inayoshinda njaa ya mafanikio na baraka na vitu vingine vyote tunavyotaka tutangulie ze njaa ya, ya nafsi zinazopotea njaa ile nyingine Yesu ataishibisha kwa wepesi Mungu atatubariki tukishajiingeji kwenye kazi ya kuvuna anza kugundua na vile vingine tunatumia mrefu mrefu kuvitafuta vinakuja kwa wepesi. Haleluya. Yesu njaa yake ya nafsi zinazopotea ilivuka njaa ya chakula. Si kwamba alikuwa hana njaa ya chakula. Alikuwa amesafiri kutoka Yerusalemu mpaka hapo amechoka na ana njaa na watu wameenda kumtafutia chakula mjini. Lakini akawaambia siri kwanza mpaka nifanye hii. Siri chakula hiki mpaka nile hiki kwanza. Umeelewa hiyo sentence niliyosema? Vyakula vyote vili vilikuwepo. Vya njaa ya mwili vipo, 
na vyanjaya nafsi zinazopotea vipo akasema siri hiki cha mwili kwanza mpaka nile hiki cha hizi nafsi za watu haleluya la kwanza hilo lakini tugundue kwamba kama tuna mambo tunaumia kwayo na tunasikia mzigo mkubwa usiwa wa yale ambao sisi tunayatafuta uwe wa yale ambao Mungu anayatafuta na cha kwanza Mungu anatafuta ni nafsi za watu wanaopotea tujisikie mzigo mkubwa wa hayo unaovuka mzigo wa hayo mengine ya kwetu binafsi haleluya cha tatu tujue kwamba kupata nafsi za watu wanaopotea dhambini ni chakula bora zaidi chenye kuleta afya zaidi kuliko chakula cha mwili maana yake nasema nini nasema utaanza kugundua manufaa ya kimungu unayoyapata we mwenyewe binafsi kwa kufanya kazi hiyo ya Mungu ni makubwa kuliko we mwenyewe ungejitahidi kuyatafuta hayo manufaa kwa jitihada zako wote mnajua Biblia inaeleza mengi namna Mungu alivyotetea watu wake mahali ambapo walikuwa kwenye hatari Mungu akavusha namna Mungu alivyohudumia watu wake wakiwa kwenye uhitaji kwa sababu anamtumikia vizuri haleluya namna Mungu alivyokuwa kilinda watu wake kwa sababu anamtumikia vizuri kwa uaminifu anawalinda na hatari mbalimbali namna Mungu alivyokuwa anakutana watu na mahitaji wa watumishi wake kama Elia mpaka na kunguru anamletea chakula kwa sababu anamtumikia wakati wa njaa watu wote wanaulia njaa Elisha yuko ma, Elia yuko mahali fulani ana raha anakula vizuri nyama kwa mkate na maji ya kunywa kila siku jina la Yesu libarikiwe kwa sababu ni mtumishi wake haleluya lingine tujue kwamba tunapaswa njaa yetu ifanane na njaa ya Bwana wetu Yesu kama Yesu alikuwa na njaa ya hiki sisi hatuna sababu ya kuwa na njaa kingine tofauti na hicho ambacho Bwana wetu tunayemwamini na kumtumikia alikuwa na njaa nacho kama Yesu alikuwa na njaa kubwa kiasi hicho cha nafsi zinazopotea na sisi pia tunapaswa kuwa na njaa hiyo hiyo haleluya tunapaswa na sisi tuwe na njaa hiyo hiyo mwisho tunapaswa tujue kwamba mambo haya kuvuna nafsi yanaenda na msimu wa kimungu yanafananishwa na uvunaji wa mashamba haleluya hivi wewe ulishawahi kuambiwa kwenda kuombea mgonjwa halafu kaahirisha leo hujaenda halafu kesho unaambiwa amekufa ulishakutana na hali hiyo ulikumuombea leo halafu ukwenda unasema nitaenda kesho halafu kesho unajaribu kwenda unaambiwa alifariki jana jioni unajisikiaje kabla ulishawahi kukutana naye haleluya unaweza kujisikia hukumu kama wewe ndio umemuua unaweza kujiona kabisa kama na wewe umehusika kumuua unasikia hatia moyoni kama wewe na, na wewe umehusika kumuua kwa mambo haya ni time limited yanawa yana wakati yanafanywa kwa majira pitu wa majira unaweza kukuta habari nyingine haleluya ndio maana Yesu anawaambia si mnazunguza misimu miezi minne sasa miezi minne simeisha mashamba yameiva huko nje nendeni sasa mnafikiri msipoenda sasa nini kinafuata si mazao kuharibikia shambani na la Yesu libarikiwe si anaharibikia shambani kama msipoyavuna muda amekuwa tayari kuvuna usipovuna matunda wakati yameiva ili yavunwe ukicherewa kidogo ndege watakusaidia kuvuna Mera vizuri. Na wao hawavuni vizuri, wanatoboa toboa. Usipovuna upepo utasaidia kuvuna, yatapukutika chini. Yanaoza. Haleluya. Majira ya kuvuna akifika, vuna. Tutaendelea kutokea hapo siku nyingine. Mungu wa miguu na wabariki sana.